ఆన్లైన్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి త్వరలోనే మీకు కాల్ వస్తుంది కేపీ డిపో అమ్మ మేము ఆర్టీసీ కార్మికులము రోజు వచ్చి బస్ స్టాండ్ కూర్చుంటున్నాము ఇప్పటి వరకు మరి కేసీఆర్ సమయం ఇంతవరకు ఏమీ లేదు ఆయన ఐదు వేల ఒక వంద రోట్లు ఆయన మాటనే హైకోర్టులో తీర్పు వచ్చేసింది విలీనం కూడా మేము పక్కా పెట్టుకున్నాము మా నాయకులు కూడా పక్కాకు పెట్టుకొని చర్చలు జరపండి అంటే అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు అంత అయిపోయింది ఆయనది నెగ్గినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తీర్పు ఏంది తుది తీర్పు నిన్ననే చెప్తా అన్నాడు మరి ఇయాల ఏం చెప్తాడో మాకు తెలియదు క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉందన్నారు మరి ఈరోజు ఏమన్నా చెప్తే మరి కార్మికులంతా డ్యూటీలకు వెళ్ళండి చేసుకోండి అంటని చెప్తే మరి మా నాయకుల సలహాతోటి మేము డ్యూటీలకు ఎక్కడా అని కూడా రెడీగా ఉన్నాం మేము ఇవాళ ఈ ఆర్టీసీ కార్మికులు అది చాలి చాలని బతుకులు ఇవి ఎవరికి యాభై వేల జీతం ఎవరికీ లేదు నేను ఎనభై ఎనిమిదిలో అపాయింట్మెంట్ అయ్యాను నా జీతం ఎంతప్పుడు పన్నెండు వందలో ఏడు వందలో నా జీతం అప్పుడు నేను ముప్పై ఏళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడితేనే నా జీతం టోటల్ ఎంత నా బేసిక్ ముప్పై వేలు ముప్పై మూడు ఏండ్లు దాంట్లో సర్వీస్ చేసిన నా బేసిక్ ముప్పై వేలు ఇప్పుడు టోటల్ అంతా కలిపితే అవి అన్నీ కలిపితే చిల్ల చిల్ల నలభై నలభై ఐదు వేలు వస్తాయి మరి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వాళ్ళను టెంపర్ వరకు తీసుకున్న వాళ్ళకు రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు డ్రైవర్కి పదిహేను వందలు ఇస్తున్నాడు నెలకు వాళ్ళకి వేసుకున్నా కానీ కండక్టర్కు వెయ్యి రూపాయలు అన్నాడు నెలకే ముప్పై వేలు వస్తున్నాయి స్టార్టింగ్ ఎక్కిన వాళ్ళకే మరి మేము ముప్పై ఏళ్ళు కష్టపెడితే నాకు ముప్పై వేలు ఇప్పుడు వస్తలేవు నాకు మరి యాభై వేల జీతం ఉంది కార్మికుల కానీ ప్రజలలో చెప్తే మరి ఇది నిజమా అబద్ధమా ఏంటి అంత ఇప్పుడు ఒకరొకరు ఇండ్లల్లో చూస్తే పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ఏదో బయట ఇట్లా వచ్చి ఎంజాయ్ ఏదో మీటింగ్ ఉందంటే వస్తున్నారు ఏం చెప్తారో అనే ఆశతోటి ఇక్కడికి వస్తున్నాం తప్ప వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదు ఇక కేసీఆర్ గారు దయ తలిసి మరి అందరినీ డ్యూటీలకు వెళ్ళండి అయ్యా చేసుకోండి అని మా నాయకులతో చెప్తే మేము వచ్చి డ్యూటీలు చేసుకుంటాము ఇది పరిస్థితి ఇంకా ఎన్ని రోజులని ఇట్లా ఉండాలి యాభై రోజులు అవుతుంది ఇండ్లు ఇంకోటి సిటీలు అంతా సొంత ఇండ్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు అంత కిరాయిలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు హౌజ్ లోన్లు తీసుకొని కట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ బ్యాంకు లోన్లు కూడా వాళ్ళను చాలా తిప్పలు పెడుతున్నారు లోన్లు కట్టకుండా వీళ్ళకి జీతాలు వస్తలేవు మూడు నెలలకు వెళ్ళి చేసిన జీతం కూడా ఆపేసాడు మాకు ఇప్పటి వరకు లేదు మరి ఏం తినాలి మేము ఇది పద్ధతేనా కోర్టులు కూడా జీతాల గురించి కూడా చెప్తలేదు మరి వాళ్ళ చేసిన కష్టానికన్నా జీతం ఇవ్వచ్చు కదా అది కూడా ఇవ్వకుండా ఆపేసుకున్నాడు ఇది న్యాయమేనా మరి ఎంతవరకు సమంజసము ఇంకా ఎన్ని నెలలను చేయాలి మేము ఈ సమ్మె ఇప్పటికే యాభై దినాలు అయిపోయింది సరే ఉన్నోళ్ళు అంటే ఏదో అక్కడిక్కడ తెచ్చుకొని తింటారు లేని వాళ్ళు ఎట్లా తింటారండి ఇప్పుడు ఒక నెల కిరాయి కట్టకుంటే ఇంటి ఆయన ఊకుంటాడు మూడు నెలలు కట్టకుంటే ఊకుంటాడా ఇవన్నీ ఆలోచన చేసుకోవాలి ముప్పై మంది చచ్చిపోయి ఇప్పటి వరకు కూడా కేసీఆర్ గారికి ఇంత కూడా చలనం లేదంటే ఇక మరి మా పరిస్థితులు ఎట్లా చెప్పండి యాభై వేల మంది మియ్యాల నా సర్వీసు ఇప్పుడు యాభై మూడు ఏండ్లు నేను ఎక్కడ పోయి డ్యూటీ చేయగలుగుతా బయటకు పోయిన అనుకో ఎవరు తీసుకుంటారు ఏడుకు ఏం డ్యూటీ చేస్తా నేను ఇప్పుడు యాభై వేల మంది ఎక్కడ పోయి ఏడ డ్యూటీలు చేసుకుంటారు ఏ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మమ్మల్ని తీసుకుంటారా యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళని డ్యూటీలకు తీసుకుంటారా తీసుకోరు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేము అందుకని దయచేసి కేసీఆర్ గారు సవినీయంగా డ్యూటీలకు వెళ్ళి చేసుకోమని చెప్తే చాలా సంతోషం ఉంటుందని చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ